வாய்ப்புகளின் தெரிவுகளுக்காக கோரப்படும் முடிவுகள் கூட சில சவால்களை தோற்றுவிப்பது இயல்பாகிவிடும் இவ்வாறான ஒரு சவாலான நிலை இலங்கை தீவுக்கும் பொருந்தும் அதன் இறுதி குடியேற்ற எஜமானனான பிரித்தானியாவுக்கும் பொருந்தும் இலங்கை தீவை பொறுத்தவரை பங்காளி பகையாளி பங்காளி என அரசியல் உறவு நிலைகளை அவ்வப்போது மாற்றிக் கொண்டிருக்கும் மகிந்த மைத்திரியின் புதிய உறவு நிலையை தீர்மானிப்பதற்கு இந்த நிலை பொருந்தக்கூடும் இதனால்தான் மகிந்தவின் தாமரை மொட்டு அணியிலிருந்து மைத்திரியை நோக்கி சில ஜிஎல்பி சமிச்சைகள் அல்லது ஜிஎல் பீரிஸ் சிக்னல்கள் அனுப்பப்படுகின்றன எதிர்வரும் ஐந்தாம் தேதி இடம்பெறவுள்ள ஸ்ரீலங்காவின் வரவு செலவு திட்ட வாக்கெடுப்பில் மைத்திரியின் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி பாதுகிட்டுக்கு எதிராக வாக்களிக்க வேண்டும் அவ்வாறு வாக்களித்தால்தான் ஐதேகா ஜானைகளுக்கு எதிரான அரச தலைவர் தேர்தல் கள கூட்டணிக்காக சுதந்திர கட்சி கையுடன் தமது பொது ஜன பிரமுன தாமரை மொட்டு இணையும் என செய்திகள் கூறப்படுகின்றன இது வாய்ப்புகளின் தெரிவுகளுக்காக கூறப்படும் இலங்கை ஆட்டத்தின் ஒரு காட்சி ஆனால் இலங்கை தீவின் இறுதி குடியேற்ற எஜமானனான பிரித்தானியாவில் வேறு வகையான காட்சிகள் தெரிகின்றன பிரெக்சிட் என்ற சொல்லுக்கு பின்னர் அக்கறையிலும் இக்கறையிலும் உருவாக வேண்டிய உறவுகள் தொடர்பான குழப்பங்கள் பிரித்தானிய தீவில் தொடரத்தான் செய்கின்றன பிரித்தானியாவை பொறுத்தவரை இன்று அதன் அரசியல் பரப்பில் ஒரே ஒரு வினாதான் எதிரொலிக்கின்றது அது பிரெக்சிட்டில் அடுத்து என்ன என்ற வினா ஆனால் இந்த வினாவுக்கு துல்லியமான விடை ஏதும் தெரியவில்லை ஒரு காலத்தில் டேக் பேக் கொன்ட்ரோல் என துள்ளி குதித்து பிரெக்சிட்டின் வலுவை அடிமட்ட கணக்கில் போட்ட அரசியல் முகங்களிடம் கூட இப்போதைக்கு துள்ளி குதிப்புக்குரிய விடைகள் ஏதும் இல்லை பிரித்தானிய பிரதமர் திரேசா மையிடமிருந்த பிரெக்சிட் பொறுப்பை கடந்த இருபத்தைந்தாம் தேதி விடுங்கிய நாடாளுமன்றம் கூட இண்டிகேட்டிவ் ஓர்ஸ் எனப்படும் தமது பிரெக்சிட் மாற்று பிரேரணை வாக்கெடுப்பில் முன்னேற்றத்தை காட்டவும் முடியவில்லை பிரெக்சிட் மாற்று பிரேரணை என இரண்டு முக்கிய ஆட்டங்கள் கடந்த சில நாட்களில் நடந்து ஏறினாலும் நாளை இந்த விடயத்தில் இன்னொரு ஆட்டம் இடம்பெற காத்திருந்தாலும் இவ்வாறான ஆட்டங்களிலும் அவர்களாலும் வெற்றியை பெற முடியவில்லை அந்த வகையில் நேற்றிரவு இடம்பெற்ற பிரெக்சிட் தொடர்பான நான்கு மாற்று திட்டங்களுக்குரிய ஆட்டங்களில் ஒன்று கூட வெற்றியை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை இதனால் யார் இந்த பிரெக்சிட் ஆட்டத்தை முடித்து தெளிவான ஒரு தீர்வை தரக்கூடும் என்ற வினாவுக்கு விடை வரவே இல்லை நேற்றைய வாக்களிப்பை பொறுத்தவரை கஸ்டம்ஸ் யூனியன் எனப்படும் பிரித்தானியாவுக்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கும் இடையிலான சுங்கு ஒன்றியம் குறித்த பிரேரணையும் கொமன் மாக்க டூ பாயிண்ட் ஓ எனப்படும் பொது சந்தை குறித்த பிரேரணையும் பிரெக்சிட் குறித்த குடியொப்ப வாக்கெடுப்பு என்ற இன்னொரு பிரேரணையும் இல்லையென்றால் இதற்கும் அப்பால் பிரெக்சிட்டை மேலும் நீடிப்பது இல்லையென்றால் அதனை தலை முழுகிக் கொள்வதற்காக இன்னொரு பிரேரணையும் முன்வைக்கப்பட்டாலும் இந்த நான்கு மாற்று திட்டங்களும் நாடாளுமன்றத்தில் இடம்பெற்ற வாக்கெடுப்புகளின் போது வெற்றி பெறவில்லை இதில் கன்சர்வேட்டிவ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான கென் கிளாக் மற்றும் தொழிற்கட்சியைச் சேர்ந்த ஹிலரி பென் ஆகியோர் கொண்டு வந்த கஸ்டம்ஸ் யூனியன் எனப்படும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கும் பிரித்தானியாவுக்கும் இடையிலான நிரந்தரமான சுங்க ஒன்றிய திட்டம் கூட வெற்றியை பெறவில்லை இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறுக்கு இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று என்ற வாக்குகளில் நெருக்கமாக வந்தாலும் மூன்று மூன்று வாக்குகளில் இந்த பிரேரணையும் தோற்கடிக்கப்பட்டது கஸ்டம்ஸ் யூனியன் எனப்படும் இந்த பிரேரணை பலவீனமான பிரெக்சிட்டுக்கு அதாவது சப் பிரெக்சிட் எனப்படும் நிலைக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால் பிரதமர் திரேசா மேயின் தரப்பு இதில் அவதானம் எடுத்து தமது கட்சி உறுப்பினர் கொண்டு வந்த பிரேரணையை தமது உறுப்பினர்கள் ஊடாகவே தோற்கடித்து காட்டியது அதேபோல சர்வஜன வாக்கெடுப்பை முன்மொழிந்த பிரேரணை கூட நேற்றிரவு முன்வைக்கப்பட்ட நான்கு பிரேரணைகளிலும் அதியுச்சமாக இருநூற்றி எண்பது ஆதரவு வாக்குகளை பெற்றாலும் அதுவும் பனிரண்டு வாக்குகளால் தோற்கடிக்கப்பட்டது ஆக மொத்தம் கடந்த சில நாட்களாக பிரெக்சிட்டுக்குரிய மாற்று பிரேரணை வாக்கெடுப்பு ஆட்டங்கள் இரண்டு தலைவர்களும் தோற்கடிக்கப்பட்டன நாளையும் இன்னொரு ஆட்டம் இடம்பெறக்கூடும் ஆயினும் ஏப்ரல் பனிரண்டு என்ற பிரெக்சிட் காலக்கெடு நெருங்கி வரும் நிலையில் அடுத்து என்ன என்ற கேள்விதான் இப்போது எங்கும் எதிரொலிக்கின்றது உண்மையில் அடுத்து என்ன என்ற கேள்விக்குரிய விடைகள்தான் என்ன இதில் இரண்டு தெரிவுகளே இருக்கக்கூடும் ஒன்று வேறு வழியின்றி எதிர்வரும் மே மாதத்தில் இடம்பெற உள்ள ஐரோப்பிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிரித்தானியாவும் பங்கெடுப்பதாக ஒப்புக்கொண்டு லோங் எக்ஸ்டென்ஷன் எனப்படும் நீண்டகால பிரெக்சிட் தாமதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் 
இல்லையென்றால் நோடியில் பிரக்ஷிச் எனப்படும் ஒப்பந்தமற்ற சவால் மற்றும் அபாயம் மிகுந்த தெரிவை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இவைதான் இதற்குரிய தீர்வுகளாக இப்போது உள்ளன இதனால் தான் இன்று காலை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தலைமை பிரக்ஸிட் பேச்சாளர் மிஷேல் பானியரும் சில விடயங்களை கூறினார் நேற்றிரவு பிரித்தானிய நாடாளுமன்றத்தில் பிரக்ஸிட் தெரிவுகளுக்குரிய மாற்று திட்டங்களும் தோல்வி அடைந்துள்ள நிலையில் இப்போதுள்ள நிலைமையை நோக்கினால் நோடியில் பிரக்ஸிட் எனப்படும் ஒப்பந்த மேதுமற்ற பிரிவுக்குத்தான் வாய்ப்புகள் உள்ளதாக பானியர் கூறுகின்றார் ஆயினும் இப்போதும் பிரித்தானியா நினைத்தால் இந்த நோடியில் பிரக்சிட்டை தவிர்க்க முடியும் என்பதும் பானியரின் கருத்தாக வந்தது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து இவ்வாறான ஒரு எதிர்வினை வந்த நிலையில் நிலைமையின் பாரதூரத்தை பிரித்தானியாவும் உணராமல் இல்லை இதனால் தான் பிரக்சிட்டில் பிளவுண்டிருக்கும் தனது அமைச்சரவையை இன்று கூட்டிய பிரதமர் திரேசாமே வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கண்டு சில தீர்வுகளை அதனூடாக காண முனைந்தார் இதற்காக சுமார் ஐந்து மணி நேரமாக அமைச்சரவை கூட்டத்தை அவர் நடத்தினார் ஏற்கனவே மூன்று தடவைகள் தோல்வியை தழுவிய தனது பிரக்சிட் வரவி திட்டத்தை நான்காவது முறையும் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கும் எண்ணத்தை கொண்டுள்ள திரேசாமே சில விடயங்களை பேசியிருக்கின்றார் இந்த ஐந்து மணி நேர அமைச்சரவை கூட்டத்தின் முதல் மூன்று மணி நேரங்களும் குடிசார் அதிகாரிகளின் பிரசன்ன மேதுமற்று முழுமையான அரசியல் கூட்டமாகவே கழிந்துள்ளது இது ஒரு முக்கியமான விடயம் எது எப்படியோ பிரக்சிட் என்ற காலமானியின் முள் ஏப்ரல் பன்னிரண்டு என்ற காலக்கெடுவை நோக்கி மிக வேகமாகவே நகர்ந்து கொள்கின்றது